大家好，这里是飘飘小厨娘，我是飘飘。最近几天发现了一个特别严大量的色素，色素吃多了对人体会产生很大的伤害。第四个，我们在买的时候一定要看清楚它的日期，过期的挂面一定不能购买。在买挂面的时候，很多挂面都放在一起，很多朋友不看，随便拿一包就走了。像这种挂面也是有日期的，尽量挑选比较新鲜的挂面。虽然说挂面的保质期是十二个月，但是如果存放不当的话。挂面就会受潮，出现霉点。像这样的挂面吃着对身体不好，所以在买的时候一定要仔细检查。第五个，尽量不要挑选精度太高的挂面。把挂面买回来以后，拿出来一根，捏住两头，像这样往里边慢慢掰。如果很轻易就可以在中间折断的话，就说明这个挂面是正常的。如果捏住两头，使劲往里面掰，一直掰不断的话，就说明这个挂面增筋剂加多了。有一些商家为了面条吃起来口感更好，所以会过量的往里边加增筋剂。增筋剂吃多了对人体的伤害非常大，所以买回来的面条一定要像这样试一下。如果出现这种问题，下次一定不要再购买了。买的时候可以多买几个品牌，选择最优质的挂面，以后照着这个牌子买就可以啦。接下来咱们就用挂面来给大家分享一个既简单又好吃的做法，非常适合上班族朋友哦。锅里边先把水烧开，然后把挂面直接放进来。挂面加进来以后，一分钟左右再给它搅动一下，像这样画圈搅，可以防止挂面会坨在一起。搅开以后，用大火开始煮。等到水煮开的时候，往里边倒上一点冷水，然后再次开大火把水煮开。水煮开以后，第二次往里边倒上一点冷水。等到水再次煮开的时候，这会儿差不多挂面已经熟了。把挂面捞出来，捞进冷水里边过一下凉水。过完凉水的挂面吃起来更加筋道。然后再把挂面放进盘子里边。再加上一点切好的葱花，还有蒜末，直接加在表面，然后再少加一点辣椒粉，加上一小勺盐，一点点鸡精，适量胡椒粉，再加上一点生抽。最后用热油像这样泼一下，激发出所有的香味倒上适量的陈醋，再用筷子搅拌均匀，一道非常简单又非常好吃的油泼面就做好了。用这种方式做出来的挂面非常好吃。
做饭也是相当的简单，非常适合那些没有太多时间做饭的上班族的朋友，而且做起来也是相当的划算，比泡面都要便宜很多，而且吃起来也是相当的好吃。喜欢的朋友赶紧收藏起来试试吧！喜欢本视频的记得点赞、收藏、留言、转发哦！点击我的头像可以观看更多的美食视频。这里是飘飘小厨娘，我是飘飘，感谢您的观看，咱们下期视频再见。